வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது த ஏஜ்டு மதர் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டோரி தான் ஸோ இந்த ஸ்டோரி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ சிலபஸ் புக்கில் இருக்க ஃபோர்த்து ஷார்ட் ஸ்டோரி ஸோ இந்த ஸ்டோரியோட ஓவரால் வியூ வந்து என்னென்னா ஸோ இது வந்து ஒரு ஜப்பானஸ் ஃபோக் டேல் ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து ஏஜ்டு மதர் அதாவது அவங்க வயசான அம்மாவை பற்றின ஒரு கதை ஸோ வயசானவங்க வந்து எவ்வளோ அறிவாளிக அண்ட் அனுபவசாலிக அப்படிங்கிறத உணர்த்துகிற ஒரு கதை தான் இது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அம்மாவுக்கும் பையனுக்கும் உள்ள பாசம் எப்படி இருக்கு ஸோ அதை பற்றி சொல்கிற ஒரு கதை தான் இது இப்போ நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ லாங் லாங் எகோ மலை அடிவாரத்தில் வந்து ஒரு புவர் ஃபார்மரும் அவங்க அம்மாவும் இருந்தாங்க ஸோ அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப ஏஜ் ஆயிடுச்சு ஸோ புவர் ஃபார்மருங்கிறது ஒரு ஏழை விவசாயி ஸோ அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஏஜ் ஆயிடுச்சு அண்ட் ஆல்சோ அவருக்கு அப்பா இல்லை ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் அந்த மலை அடிவாரத்தில் வந்து வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிட் ஆஃப் லேண்டு ஸோ கொஞ்சம் நிலம் இருந்துச்சு அந்த நிலத்தில் வர காசு மூலிமா அவங்க சாப்பாடு அண்ட் அவங்க தேவைகளை வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஒரு சிம்பிளான லைஃப் வந்து அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க பீஸ்ஃபுல்லாக ஹாப்பியாக இருந்தாங்க ஸோ அவங்க வாழ்ந்துட்டுருக்க அந்த நாட்டோட பேர் வந்து க அந்த கண்ட்ரி வந்து என்னென்னா ஷைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து யார் ஆண்டா அப்படின்னா ஒரு டிஸ்பாட்டிக் லீடர் ஸோ அவர் வந்து என்னென்னா ஒரு கொஞ்சம் கொடுமைக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஒரு வாரியர் ஸோ வந்து ஒரு போர் வீரம் படைத்தவராகவும் இருந்தார் பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து சில விஷயங்கள் ரொம்ப கோலத்தனமாக தான் செய்வார் ஸோ அவருக்கு வந்து சில விஷயங்கள் பார்த்தா பயம் ஸோ எது எது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டவங்க ஹெல்த் ரொம்ப வீக்காதவங்க அந்த மாதிரி இல்லாதவங்களெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பயம் ஸோ அவங்களுக்கு இருக்க டிசீஸ் நம்மளுக்கும் வந்துடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கோழை சிந்தனை உள்ளவளாக உள்ளவராக இருந்தார் ஸோ இவரோட தாட்ஸ் இப்படி இருந்தனாலேயே இவர் வந்து அவர் கண்ட்ரியில் ஒரு ஆர்டர் வந்து பிறப்பிச்சார் அதாவது ப்ரொக்ளமேஷனுங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஆர்டர் வந்து சொன்னார் அதாவது குரூயல் ப்ரொக்ளமேஷன் சொல்றாங்க சோ என்ன ஆர்டர் அது அப்படின்னா இந்த நாட்டில் உள்ள வயசானவங்க எல்லாருமே வந்து கொள்ளணும் சோ வயசானவங்க எல்லாருமே வந்து இருக்கக்கூடாது உயிரோட சோ அவங்களை எல்லாம் கொள்ளணும் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு ஆர்டர் வந்து போட்டார் அந்த கண்ட்ரி பீப்புளுக்கு ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு புதுமையான விஷயம் இல்லை பிகாஸ் அந்த காலத்தில் ஸோ அதை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா பார்பேரியஸ் டேஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஓல்டு பீப்புளை கொள்வது அபண்டிங்னா அவங்கள தள்ளி வைக்கிறது அவங்கள கொள்வது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப புதுமையான விஷயம்ல ரொம்ப சாதாரணமாக தான் நடக்கும் பட் இவங்க வீட்டில் இந்த புவர் ஃபார்மர் வந்து என்னென்னா அவங்க அம்மாவை அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப மரியாதையோடு தான் நடத்துவார் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தன்னோட அம்மா வந்து அவரை விட்டு போகிறது வந்து அவர் மனசு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏற்றுக்கல ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப கவலையாக இருந்தார் இந்த மன்னர் வந்து இப்படி ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இருந்தாலும் வந்து யாருமே வந்து அந்த ஊரில் இதை வந்து எழுத்து கேட்கல ஸோ ஆப்வியஸாக அங்கே கவர்னர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே ஒபே பண்ணிடுவாங்க மற்றபடி யாருமே வந்து இதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ இவர் வந்து யோசிக்கிறாரு ஸோ ஓகே இப்போ வந்து எப்படி நம்ம அம்மாவை வந்து அவங்க கொண்டுருவாங்க பட் இருந்தாலும் ஒரு அந்த சாகடிக்கிறதுலேயே ஒரு கைண்டான மெத்தடாக ஒரு மெத்தடு வந்து இவர் மனசுக்கு வருது ஸோ அந்த கைண்டஸ்ட் மோட் ஆஃப் டெத் என்னன்னு பார்த்தா ஸோ அந்த கைண்டஸ்ட் மோடு வந்து என்ன நினைக்கிறான்னா ஒரு மலையோட உச்சியில் போய் நம்ம அம்மாவை வந்து நம்ம அங்கே விட்டுட்டு வந்துடலாம் ஸோ இவங்க வந்து கொடூரமாக வந்து கொள்றதுக்கு அது வந்து பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவோட சேர்ந்து அந்த மலை உச்சிக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறான் ஸோ ஒரு நாள் சன் டவுன் டைம் அதாவது ஈவினிங் டைம் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா அவனோட ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ வந்து ஒரு அன்வைட்டன் ரைஸை வந்து எடுத்துக்கிறான் அதாவது புவர் பீப்புளுக்கான சாப்பாடே அந்த காலத்தில் வந்து இதாக தான் இருந்துச்சு ஸோ எடுத்துட்டு அதை வந்து சமைக்கிறான் சமைச்சிட்டு என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு ஸ்கொயர் கிளாத்தில் அந்த தண்ணியை வந்து வடிகட்டிட்டு அந்த ரைஸை மட்டும் எடுத்து அவன் கழுத்தை சுற்றி கட்டிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் ஒரு காட் ஃபில்டு வித் கூல் ஸ்வீட் வாட்டர் ஸோ ஒரு பாட்டில் மாதிரியான ஒரு கிப்பன் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து தண்ணியை வந்து ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்கிறான் அண்ட் ஆல்சோ அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அவங்க அம்மாவும் எடுத்து தன் தோல் மேலே போட்டுக்கிறான் லிஃப்டட் ஹிட் ஸ்லீப் ஹெல்ப்லெஸ் மதர் டு ஹிஸ் பேக் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஸோ அந்த ஜேர்னி அந்த மாலை மேலே ஏறக்கான ஜேர்னியை வந்து ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸோ இந்த ரோடு வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப லாங்காக ரொம்ப தூரமாக இருக்குது ஸ்டீப்பாக இருக்குது ரொம்ப நேரோ எண்டாக இருக்குது ஸோ இந்த நேரோ எண்ட் ரோடு வந்து எப்படி போகுதுன்னா கிராஸ் கிராஸாக போகுது நிறைய வழிகள் இருக்குது அதாவது எப்படின்னா இப்போ அங்கே உள்ள ஹங்டர்ஸ் அவங்க இவங்க ஏற்படுத்தின
ஸோ அவங்க அம்மாவோட ஐஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மாதிரி ரொம்ப ரெக்லஸ் ஹேஸ்டனிங் ஃப்ரம் அதாவது இப்படி வழிகள் வந்து மாறி மாறி போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஸ்டாக பார்க்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பையன் வந்து அவங்கள தூக்கிட்டு போகிறானே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வேதனை அவங்க வந்து மனசில் நிறைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த மவுண்டைனோட பார்த்து வந்து இப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகுது ஸோ இதில் வந்து என்ன டேஞ்சர் இருக்குமோ நம்ம பையன் என்ன கஷ்டப்படுவானோங்கிற மாதிரியே தாட்ஸ் அவங்க மனசில் வந்து ஓடுது அப்போ இருந்தாலும் இவங்க ஒரு ஐடியா பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இவன் ரிட்டன் வரும்போது கஷ்டப்படுவான் வழி தெரியாமல் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ட்விக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ மர கிளைகள் அதையெல்லாம் உடச்சி இந்த வழியில் போட்டுட்டு போகலாம் ஸோ அப்படி போட்டுட்டு போகும்போது என்ன ஆகும்னா ரிட்டன் வரும்போது இந்த ட்விக்ஸ் பாதையிலேயே அவன் வந்தான்னா கண்டிப்பாக கீழே சீக்கிரம் வந்துடுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க ஸோ ஸோ அந்த பையன் முதுகில் இருந்து அவங்க தங் கையை நீட்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மரக்கிளைகளில் இருக்க ட்விக்ஸ் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வலில் அந்த ட்விக்ஸை வந்து கீழே போட்டுட்டே போயிட்டுருக்காங்க ஸோ அட் லாஸ்ட் வந்து அந்த மழை உச்சிக்கு போயிட்டாங்க அம்மாவும் ஐ மீன் அந்த பையன் அவங்க அம்மா தூக்கிட்டு போயிட்டான் ஸோ அவன் வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டான் அது மட்டும் இல்லாமல் மனசும் வந்து ரொம்ப வலிக்குது அதாவது தன் அம்மாவை இங்கே விட போகிறமே அப்படிங்கிறத நினச்சி இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறான்னா அவங்க அம்மாவை வந்து இறக்கி வச்சுட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு அங்கே இருக்கிறதுக்காக ஒரு கம்ஃபர்ட்டான இடத்த வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக பைன் நீடில்ஸ் அதாவது மரத்திலேருந்து விழுந்த அந்த பைன் பைன் மரத்தோட அந்த இலைகளை வச்சு ஒரு சாஃப்டாக ஒரு குஷன் அதாவது ஒரு சோஃபா மாதிரி செஞ்சு அவங்க அம்மாவை வந்து அப்படி மெதுவாக அதில் வந்து படுக்க வைக்கிறான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பேடட் கோட் அதாவது அவங்க சம் ஸ்வெட்டர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து நல்லா டைட்டாக ரேப் பண்ணி அவங்க ஸ்டூப்பிங் ஷோல்டர்ஸ்ங்கிறது என்னென்னா கூன் விழுந்த அந்த தோள்களை வந்து அழ் அப்படியே அழுங்காமல் எடுத்து வைக்கிறான் ஸோ அந்த குஷன் மேலே ஸோ அவனுக்கு வந்து இருந்தாலும் பயங்கர அழுக வருது அவங்க அம்மா இங்கே விட்டுட்டு போகிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசும் வந்து வலிக்குது ஸோ இதுதான் கடைசியாக நம்ம அம்மா பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மனசு வந்து ரொம்ப வேதனையோடு அவன் வந்து இருக்கான் ஸோ அடுத்து அவங்க அம்மா பேசுகிறாங்க த ட்ரெம்பிளிங் மதர்ஸ் வாய்ஸ் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் அன்ஃபிஷியல் ஃபிஷ் லவ் ஸோ ட்ரெம்பிளிங்னா ஒரு மாதிரி நடந்துட்டே நடுங்கிட்டே அதாவது வயசாயிடுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி குரல் நடுங்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நடுங்கிட்டே வந்து அவங்க அம்மா வந்து பேசுகிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ வந்து கீழே பா போகும்போது வந்து பார்த்து போகணும் ஏன்னா வந்து இந்த மவுண்டைன் பாதை இந்த மலைப்பாதையெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் லுக் கேர்ஃபுல்லி ஸோ கேர்ஃபுல்லி வந்து அந்த வழியை வந்து பார்த்து போ ஸோ உனக்காக நான் இந்த வழியை நீ கண்டுபிடிக்கணுங்கிறக்காக பைல்ஸ் ஆஃப் ட்விக்ஸ் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ட்விக்ஸ் இருக்க பாதையிலே போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீ கரெக்டான வழியில் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க பையனுக்கு வந்து பயங்கர சர்ப்ரைஸ் ஆகிடுச்சு என்ன அம்மா நம்ம பின்னாடி பேசாமல் வராங்கன்னு தான் பார்த்தா நமக்கே இப்படி ஒரு வழி வழி ஏற்படி கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவன் மனசில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் என்ன பண்ணுறான்னா அவன் சந்தோஷத்து வந்து அவனுக்கு வந்து அளவே இல்லை இருந்தாலும் அவங்க அம்மா வந்து இப்படி விட்டுட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் மனசில் வந்து தோணுது ஹிஸ் ஹார்ட் புரோக் வித்தின் அண்ட் பவுவிங் டு த கிரவுண்ட் ஹி கிரைட் அலோட் ஸோ கீழே அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து வணங்கின மாதிரி வந்து கீழே படுத்து வந்து அழுகிறா பயங்கரமாக என்ன கத்தி அழுகிறான்னா ஓ ஹானரபிள் மதர் யோர் கைண்ட்னஸ் பிரேக்ஸ் மை ஹார்ட் ஐ வில் நாட் லீவ் யூ டுகெதர் வி வில் ஃபாலோ த பாத் ஆஃப் ட்விக்ஸ் அண்ட் டுகெதர் வி வில் டை ஸோ என்ன சொல்கிறான்னா அம்மா இந்த மாதிரி உங்களோட இந்த நல்லெண்ணம் வந்து என் ஹார்ட்டே வந்து உடச்சிருச்சு அதாவது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களை நான் இங்கே விடமாட்டேன் ஸோ நம்ம ரெண்டு பேருமே இந்த ட்விக்ஸ் பார்த்துலேயே போகலாம் சாகிறதா இருந்தால் கூட நம்ம சேர்ந்தே சாகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க மட்டும் சொல்கிறான் ஸோ எகேன் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த அவன் ஏற்படுத்தி வச்ச அந்த குஷன்லேருந்து அவங்க அம்மாவை எடுத்து அவன் தோல் மேலே போட்டுக்கிட்டான் ஸோ தோல் மேலே போட்டுக்கிட்டு நைட் ஆகுது இருந்தாலும் அவங்க வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இவன் வந்து என்ன யோசிக்கிறான்னா அவங்க அம்மா வந்து ஸ்வீட்லேயே சேஃபான ஒரு இடத்துல வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் அந்த ம கிங்கோட ஆளுக வந்து பார்த்தா அம்மாவுக்கு ஆபத்தாக முடிஞ்சிருமேன்னு வீட்லேயே சேஃபாக வச்சுக்கலான்னு என்ன பண்ணுறான்னா பினீத் த கிச்சன் ஃப்ளோர் ஸோ அவங்களோட கிச்சன் ஃப்ளோர்லேயே வந்து ஒரு வால்டு க்ளோசட் இருக்கு ஸோ அந்த க்ளோசட்டுக்குள்ளே வந்து எது இருந்தாலும் வெளியே இருந்து பார்த்தா தெரியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறான்னா அவங்க அம்மாவை அங்கே கொண்டே ஒழிச்சு வச்சிட்றான் ஸோ அவங்க அம்மாவுக்கு தேவைப்படுற சாப்பாடு தண்ணி எல்லாத்தையும் அங்கேயே வச்சிட்றான் உள்ள ஸோ தட் யாருமே வந்து அவங்கள பார்க்க முடியாது ஸோ வீட்டில் அங்கே யாராச்சும் இருக்காங்களா அப்படிங்கிற மாதிரியே தெரியாது ஸ
சப்ஜெக்ட்ஸ்னா அந்த ஊரில் உள்ள மக்கள் எல்லாருமே வந்து ஷுட் ப்ரெசன்ட் ஹிம் வித் ரோப் ஆஃப் ஆஷியஸ் ஸோ ரோப் ஆஃப் ஆஷியஸ் அதாவது சாம்பலால் ஆன கயிறை ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் தனக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வீட்டிலேருந்தும் வந்து ஒரு சாம்பலால் ஆன கயிறை ப்ரெசன்ட் பண்ணணும்ட்டு அந்த மன்னர் வந்து ஒரு ஆர்டர் போடுறான் ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து செம ஷாக்கு அதாவது எப்படி சாம்பலில் வந்து கயிறு திரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே யோசிக்கிறாங்க இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொன்று ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாருக்குமே வந்து முட் தெரியலை அப்போ ஒரு நாள் வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து இந்த ஃபார்மர் சொல்கிறான் அவங்க ஹிடன் மதர் கிட்ட அதாவது அவங்க உள்ளே இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து சொல்கிறான் இந்த மாதிரிமா இப்படி ஒரு கிஃப்ட் வேணும்னு மன்னர் கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க இரு இரு பொறுமையாக இரு நான் யோசிக்கிறேன் நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ செகண்ட் டே ஸோ அடுத்த நாள் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க அம்மா அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தராங்க அதாவது ஒரு கயிறு செய் எதுன்னா வைக்கோல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த வைக்கோலை திரிச்சு நல்லா டைட்டாக சுற்றி ஒரு கயிறு செய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஃப்ளாட் ஸ்டோன் அதாவது ஃப்ளாட்டாக இருக்க கல் மேலே வச்சு அதை அப்படியே பேர்ன் பண்ணு எப்போனா விண்ட்லெஸ் நைட் ஸோ விண்ட்லெஸ் நைட்டுங்கிறது என்னென்னா காத்து இல்லாத இரவில் வந்து அப்படியே பேர்ன் பண்ணு ஸோ பேர்ன் பண்ணு ஸோ இப்போ இவனும் என்ன பண்ணுறான் ஓகே அவங்க அம்மா சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணலான்னு அங்கே உள்ள பீப்புள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு அங்குள்ள பீப்புள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு அதே மாதிரி வைக்கோலை திரிச்சு என்ன பண்ணுறான்னா அதை வந்து பேர்ன் பண்ணுறான் ஸோ பேர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா பிளேஸ் டைட் டவுன்னா இங்கே விண்டை தான் மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ விண்டு இல்லாதப்போ அந்த கல் மேலே வந்து அந்த வைக்கோலை வந்து எரிக்கிறான் ஸோ ட்விஸ்ட் பண்ண வைக்கோலை எரிக்கும்போது என்ன ஆகுனா அந்த ஃபைபர் பர்ஃபெக்ட்லி வந்து எப்படி ஆச்சுன்னா ஒரு ஆஷஸ் வச்சு ஒரு ரோ பண்ணியிருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி பர்ஃபெக்டாக வந்து அது ஒரு கயிறு மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த ரோப் ஆஃப் ஆஷஸ் அவனுக்கு கிடைச்சத கொண்டே கவர்னர்கிட்ட கொடுக்குறான் ஸோ கவர்னருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு என்ன இந்த இளைஞன் வந்து இவ்வளோ அறிவாளியாக இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வந்து புகழ்றாரு அந்த புவர் ஃபார்மரை ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஐடியா இந்த மாதிரி ஒரு புத்திசாலித்தனம் அவனுக்கு எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு மன்னர் ஸோ ஐ மீன் அந்த கவர்னர் ஸோ இப்போ வந்து க ஃபார்மர் வந்து அலாஸ் அலாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அதாவது உண்மை வந்து சொல்லித்தான் ஆகணும் ஸோ அப்படின்ட்டு அவனுக்கு வந்து எப்படி இந்த ஐடியா வந்துச்சு யார் சொன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்கிறான் அதாவது அவங்க அம்மா தான் வந்து சொன்னாங்க இது எங்கள் அம்மாவோட ஐடியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டான் ஸோ கவர்னர் வந்து அவன் சொன்னது அனுபவத்தினாலுவாங்க <laughs> எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பழமொழியை நான் மறந்துட்டேனே ஸோ அந்த நிமிஷமே அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா அவரோட அவரோட அந்த லா போட்டார் இல்லையா குரூயல் லா அதாவது வயதானவங்களை கொள்ளணும் அப்படிங்கிற குரு குரூயல் லாவை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாரு ஸோ அவரே வந்து அதை நீக்கிட்டார் ஸோ இந்த ஸ்டோரியோட மாரல் வந்து என்னென்னா வயதானவங்களை வந்து நம்ம அவங்க கடைசி காலத்தில் வந்து நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும் அவங்க எந்த வேதனையும் அவங்களுக்கு கொடுக்காமல் அவங்கள கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது ஸோ அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரியோட மாரல் ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கு மட்டும் அவங்கள யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள வந்து எந்த விதத்துலையும் ஹேர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரியோட மாரல் ஸோ இந்த புக் பேக்கில் இருக்க சம் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஷைனிங் வாஸ் கவர்ன்டு பை ஏ டேஷ் லீடர் ஸோ ஷைனிங்கிறத கண்ட்ரியை யார் கவர்ன் பண்ணனா ஒரு க்ளூ க்ரூயல் லீடர் தான் கவர்ன் பண்ணிட்டு இருந்தான் ஸோ அதுதான் ஆன்சர் செகண்ட் கொஷின் த டேஷ் வாஸ் த ப்ரின்ஸிபல் ஃபுட் ஃபார் புவர் ஸோ புவருக்கான ப்ரின்ஸிபல் ஃபுட்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா அன்வைட்டன் ரைஸ் The road was crossed and recrossed by many paths made by hunters and woodcutters. So, that's what I'm saying. That's what I'm saying. So, fourth question. Gathering dash, he made a soft cushion and tenderly lifted his old mother into it. So, what do you do with soft cushion? Fallen pine. So, that's what I'm saying. So, that's what I'm saying. The governor demanded... that his subject should present him with a rope of ashes so rope of ashes adha sambalana ana kaiyara present pananum so idhu answer vandu fallen pine 